，谁让你跟过来的？鸟都被你吓跑了，让你不要跟着我，不要跟着我，你听不到吗？快走，快走，我去看一下有什么鸟。走吧，这狗子。今天我在树林里面挂了一个苹果，刚刚过来看了一下，被吃的这么多了。来，我们把手机挂在这里，看一下是何方妖物。搞定之后。为了防止意外，我们就在远处看着。其实上一次下大雪的时候，我也在户外观察过一次，也放过苹果。那一次来的是两只红嘴相思鸟，因为我们这边这种鸟特别多嘛，而且基本上只要有竹林的地方，都会有它们。还有就是它们基本上不挑食，胆子特别大，所以说今天肯定也少不了它们。今天过来的这一只鸟叫灰矿雀梅，长得不是特别好看，但是它胆子特别大，经常喜欢和红嘴相思鸟待在一起。所以说，它过来的红嘴相思鸟应该马上就会过来。今天过来的这一只红嘴相思鸟没有上一次下雪的时候那一对好看。同一种鸟，它们羽毛的颜色是否好看，一般取决于它们的年龄，还有换毛时候的营养。光照、生长的环境、公母都有一定的关系。现在过来的是棕颈钩嘴梅，它对苹果应该兴趣不大，喜欢吃虫子。看了一下，直接飞走了。脸皮最厚的其实就是红嘴相思鸟和这个灰矿雀梅，它们基本上是不挑食的。像我们这边别人的猪圈里面，还有养鸡的鸡槽里面，都是一群一群的，特别多。今天的这个数量太少了，以前的时候基本上红嘴相思鸟一过来就是十只八只。以前我放苹果的时候还有松鼠，他们直接把苹果给搬走了。前段时间我还在这里看到一只松鼠，叼材料在做窝。过几天我在这里多放几个苹果，让他们搬回家给孩子吃。其实今天我就是想看一下有没有什么新的物种，结果还是灰矿雀梅。和红嘴相思鸟，我都不想看呢。还有就是这个狗子，过一会儿就来闻一下苹果，搞得跟侦探一样。这些鸟都挺害怕的，要么就钻到树林里面去，到处转。鸟都被它吓跑了，算了吧，不看了。这些鸟差不多也吃饱了，这都在召集着回家了。把这个苹果找一个高一点的地方挂起来。以防他们在吃的时候被猫给伏击的，把狗子叫回来，走回家去。这狗子可能跑了一天，来了，这跑的多开心呢、啊！<笑>回家的路上碰到了一只猫，这狗子有我撑腰，又开始嘚瑟了啊！这只猫根本就不怕这个狗子，但是它怕我。呵呵。你这只没用的狗子，明天不要回家吃饭了。他把这只猫都追得上房顶了。呵呵刚那只黑猫，以前总是想吃我们家的鸟。自从养了布丁之后，他都不敢去我们家门口了。见到他一次追他一次。<笑>好了，我们也回家去。以后户外千万不能让这个狗子知道了，总是捣乱。